வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இன்னைக்கு என்ன டெஸ்ட் எழுத போகிறோம்னா மேக்ஸ் இந்த மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறப்ப நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் மாணவர்கள் அதிகமாக எதில் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா மைனஸ் ப்ளஸ்ஸை கரெக்டாக போடுறதில்ல மைனஸ் ப்ளஸ்ஸை கரெக்டாக போடலன்னா அதுக்கப்புறம் போடக்கூடிய எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே தப்பாக போயிடும் மார்க் கிடைக்காமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸை கரெக்டாக போட்டிருக்க மாதிரி செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தல எனக்கு போங்க அடுத்ததாக சில மாணவர்கள் கொஷின் பேப்பரில் இருக்க கொஷினை கரெக்டாக பார்த்து எழுத மாட்டாங்க கொஷினை தப்பாக எழுதிட்டு என்ன தான் ஸ்டெப்ஸை கரெக்டாக போட்டாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக வர வாய்ப்பே இல்லை ஒரு மார்க் கூட கிடைக்காது அதனால் கொஷினை பொறுமையாக நிதானமாக பார்த்து கரெக்டாக எழுதுங்க அடுத்ததா அஞ்சு சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரை மேக்ஸில் தான் அதிகமாக அடித்தல் திருத்தலோட மாணவர்கள் எழுதுறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்காமல் எழுதுறனால தான் ஒரு சம்ம பார்த்தோன்னே அந்த சம்முக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் வரும் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம்னு ஏற்கனவே மனசில் முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அடித்தல் திருத்தலோட எழுதுனா பேப்பர் அழகாக இருக்காது அது இல்லாமல் டைம் ரொம்ப ரொம்ப வேஸ்ட்டு ஸோ மேக்ஸை பொறுத்தவரையும் டைம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் மே டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுதுங்க அழகாக எழுதுங்க அதிக மதிப்பெண் எடுக்கலாம் அடுத்ததா எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே விட்டுட்டு வராதிங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஃபார்ம்ல எழுதி வச்சா ஒரு மார்க்காவது போட வாய்ப்பு இருக்கு ஒவ்வொரு மார்க்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ல முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் முடிச்சிருங்க முடிச்சுட்டு எல்லாத்துலையுமே கொஸ்டின் நம்பர் கரெக்டாக போட்டிருக்க மாதிரி செக் பண்ணுங்க ஏதாவது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் இருக்கா ஏதாவது சிம்பிளிஃபிகேஷன் தப்பு பண்ணியிருக்கமா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பேப்பரை கொடுங்க ஸோ நம்ம சொன்னதை எல்லாத்தையுமே மனசில் வச்சு எக்ஸாம் எழுதுங்க நல்லபடியாக எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்